un francés, nuevo rey de Patons, el país. Historia leyenda se confunden al hablar del rey de Patones, pueblecito madrileño situado a 60 kilómetros de la capital. Durante la invasión de los franceses, Patones contribuyó al mantenimiento de las tropas invasoras con pan, vino, 50 libras de carne, paja y cebada aunque, según la leyenda, nunca llegaron a entrar en el pueblo. Resulta paradójico que tras Juan Prieto, último rey de Patones según la leyenda, Frank Gois Henry Fournier, conocido como el francés, sea considerado hoy como el nuevo rey de Patones. François nació en el sur de Francia hace 50 años en el seno de una familia aristocrática de gran amistad con la familia real española, según cuenta. Después de trabajar en una empresa de la familia, su vocación, las antigüedades, le llevó a Milán, donde regentó una tienda que cerró posteriormente para trasladarse a Madrid. Un día, hace 11 años, animado por un amigo, visitó Patones y decidió quedarse a vivir entre ruinas y piedras, abrir una tienda de antigüedades y cuidar del pueblo. Desde entonces, el francés ha ido comprando a los lugareños sus propiedades a bajo precio, de lo cual ahora se lamentan al ver en qué se está convirtiendo Patones de Arriba, que llegó a ponerse a la venta por 5 millones de pesetas. Aunque no se permite dar consejos, mueve todos los hilos que hagan falta para controlar lo que se compra, vende, reconstruye o se mueve en Patones. Prácticamente nada se hace sin su conocimiento, en gran medida porque la mayoría de las casas y ruinas son de su propiedad. El amante de patones, como él se define, cree que la mejor manera de conseguir lo que se quiere para un fin positivo es someterse hasta el punto de ser indispensable. Lo cierto es que ha tenido la habilidad de abrir el armazón de los vecinos, de por sí herméticamente cerrado, para integrarse entre ellos y poco a poco comprarle sus casas y hacerse con aquellas que carecían de dueño.